Welcome to Immunity Special Healthy and Tasty. So every day two different combinations, so two different recipes healthy and tasty ga choose to untamu. Yivala kuda twenty different combinations use choose to different ga healthy ga and tasty ga yalla chhalo chupincha bote nam. Inke ne kalasiam ventane show start choose to. Hi Pallavi. Hi Lakshya. Ye to chhalo mein ne the chronic conditions ki ekko agura hote na. Ro endi kante lifestyle wala no like the global chronic conditions kuro choose sahi diabetes ani obesity ani. So once chronic conditions mein start hai inta hota, it wanti diet ani the manam plan choose ko. सो क्रोनिक कंडीशन उ मुख्य सिंपल का मैक्सीम रिस्ट्रिक्टे अंड बस्ड डयट खचिंग फावाली सो एवर नो शुगर्स नो आई अंड अला कंप्लीट फुड ग्रूप अनेमेट से अंत अन्नी फुड ग्रूप मन इंक्लूडे अं दा तो फिजिकल ऐक्टी चला मैंडेटरी अंड मन कुको वेजिटेबल ओवर कुको अंड अला डी फ्रई अने से चूस ओके पर्फेक्ट सो नो मैं रेसीपी तो वो फस्ट रेसीपी फस्ट रेसीपी वे वेज नगे ओके सो नगे एपू बैठक तिंटू उठा असल प्रिपेर चाल मंदिर अंत मन प्रिपेर वाले ओवेन उमो स्पेषल थिंग्स उमो अंटू उ सो चूद वेज नगे इंट प्रिपेर एंतजी का प्रिपेर अं टेस्ट ओके इंग्रीडेंट इंग्रीडियो स्पून तो क्यारे फ्रई का बीट्रूट फ्रई का अलाक फ्रई चेक मुदे का सैमी बाॉल से बेटर कदा या सैमी बाॉल से बेटर एन क्या आई पटक उइम को पटद सो मरी पेस्ट का मन मध्य क्रंचा फिंग ऐक्चुअल सो जस्ट अभी मन को अडाला वे दसम स्मा इपड़ रिमेनिंग सोपर यूज मन मिरी पड़े एव्री रेसीपी यूज हाफ टेबल स्पून अला मैं मिरी यूज बिकाज अंदर मन को ऐंटी इंफ्लामेटरी ऐंटी बैक्टीरिया प्रापर्टी अनेंटी का विंटर् सीजन अंड रेनी सीजन से प्रति दूर यूज आ तर आयन पौडर अंड अला साल इंजे को ब्रेड क्रम ऐडा मन चीज ग्रेटा सो चाल मंदिर आपशनल बट वन मन चीज कीज बिकाज चीज मन को वैटमि डी अने चक्टी मन वन वैल यूज कंसस्टे मन चूस कल बेटर अवना 
సో ఇది పక్కన పెట్టేసుకొని దీంట్లో బ్రెడ్ క్రమ్స్ యాడ్ చేసేసుకుని ఇప్పుడు మీరు స్టవ్ ఆన్ చేసేయండి ఓకే సో కొంచెం తీసుకొని రోల్ చేసేసుకుందాం నగర్స్ లాగా సో యూజువల్ గా ఇది మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఎనివే మనకి ఇదేమి డీప్ ఫ్రై ఐటమ్ కాదు కాబట్టి అండ్ లంచ్ లో కూడా మనం రైస్ లో కూడా జస్ట్ యూస్ చేయొచ్చు మనం లంచ్ కోడానికి బాగా పనిచేస్తాం సో మనకు నచ్చిన సైజెస్ లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు షేప్స్ కానీ సైజ్ కానీ అలాగో ఎగ్ అనేది మనం యూస్ చేసాం కాబట్టి టేస్ట్ వైజ్ అయితే ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది ఎస్ అవును సో షేప్స్ కూడా మనకు నచ్చినట్టుగా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే నేను నార్మల్ రౌండ్ గానే చేసేస్తున్నాను తీసుకోవచ్చు అంటే సో ఇందులో మనము వెజీస్ కూడా మిక్స్ చేసాము కాబట్టి మనం ఇది ఒక త్రీ టు ఫోర్ తీసుకోవచ్చు ఓకే పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనం బ్రొక్కలి మిక్స్ చేసాము కాబట్టి దాని టేస్ట్ కూడా మనకు అంత తెలియదు యాక్చువల్గా టేస్ట్లెస్ గా ఉంటుంది అవును సో ఇందులో అయితే మనకు కొంచెం టేస్టీగా అనిపిస్తుంది క్యారెట్ తర్వాత చీజ్ ఏదైతే మనం వేసాము మొత్తము సో ఎవరికైతే బ్రోక్లీ నార్మల్లీ అలా తినడం నచ్చదో ఇలా తినేసేయచ్చు హ్యాపీగా పర్ఫెక్ట్ గా నీకు ఒక రెండు నాకు ఒక రెండు చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో పిల్లలకైతే హ్యాపీగా కొంచెం కిచ్చప్ డిప్ లాగా పెట్టేసి కూడా ఇచ్చేసేయచ్చు సో మనం ఎగ్ అనేది యూస్ చేసాం అంటే కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ అనేది సాఫ్ట్ గా వస్తుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా మనము ఆ షేప్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని వేసుకోవాలి అండ్ పర్ఫెక్ట్లీ అంటే చాలా కలర్ఫుల్ గా అండ్ టేస్ట్ గా ఉండబోతాయి డెఫినెట్లీ ఓకే పల్లవి సో పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అయిపోయాయి అండ్ బ్రౌనిష్ కలర్ లో కూడా వచ్చాయి కొంచెం క్రంచీగా అండ్ కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి సో ఇంకా సర్వ్ చేసుకుందాము జాయింట్ కావాలి సర్వ్ చేసుకుందాం చాలా బాగుంది అండ్ ఆ క్రంచినెస్ తెలుస్తుంది సర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు సో సౌండ్ చిట్పట్ చిట్పట్ సౌండ్ అనమాట పర్ఫెక్ట్ ఆ బ్రెడ్ క్రమ్స్ కూడా యూస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ రెడీ అయిపోయినట్టు వెజ్ నగర్స్ రెడీ అయిపోయాయి వెజ్ నగెట్స్ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం వెజ్ నగెట్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రొకలి ఒక కప్పు కోడిగుడ్డు ఒకటి క్యారెట్ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ పొడి అర టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొద్దిగా మిరియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ బ్రెడ్ పొడి పావు కప్పు చీజ్ ఒక కప్పు ఆలివ్ ఆయిల్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత వెజ్ నగెట్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్ లో ఉడికించిన క్యారెట్ ముక్కలు ఉడికించిన బ్రొకలి వేసి మెత్తగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత మిరియాల పొడి ఉల్లిపాయ పొడి ఉప్పు బ్రెడ్ పొడి వెల్లుల్లి తురుము కోడిగుడ్డు వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత చీజ్ తురుము వేసి బాగా కలుపుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ లో ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి వేడయ్యాక రెడీ చేసుకున్న బ్రొకలి మిశ్రమాన్ని నగెట్స్ లో ఒత్తుకొని బ్రెడ్ పౌడర్ లో డిప్ చేసుకుని ప్యాన్ మీద వేసి రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకున్న తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ వెజ్ నగెట్స్ రెడీ కావలసిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైమ్ టేస్ట్ చేసేద్దాము ఓకే వెరీ అమేజింగ్ టేస్ట్ యాక్చువల్గా టెక్స్చర్ ఏదైతే ఉందో చాలా సూపర్ గా వచ్చింది అండ్ ఎగ్ తర్వాత క్యారెట్ బ్రోకలి అనేది చక్కగా జల్ల పైపోయి అంటే మనం ఆ మూడు కాంబినేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో చక్కగా యూస్ చేయొచ్చు మిగతా రెసిపీస్ లో కూడా త్రీ కాంబినేషన్స్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్ గా జల్ అయిపోయాయి యా అండ్ మనం ఎక్కువగా స్పైసెస్ కూడా ఏం యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వచ్చు లైక్ చిన్నపిల్లల
అండ్ ఆ బ్రెడ్ క్రమ్స్ వల్ల బయట క్రంచినెస్ అండ్ అలాగే ఎగ్ వల్ల లోపల సాఫ్ట్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది చాలా చక్కగా ఉంది వావ్ సో చాలా చాలా బాగున్నాయి నగ్గెట్స్ వెజ్ నగ్గెట్స్ చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా టైం కన్సిస్టెన్సీ కూడా ఎక్కువ పట్టదు సూపర్ మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటి సో నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి వీట్ పొంగనాలు సో వీట్ పొంగనాలు అనమాట సో యూజువల్ గా ఏంటంటే మనం వైట్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయాలి అంటాం అందులో మైదా పిండి ఒకటి అండ్ ఇప్పుడు యూజువల్ గా ఏంటంటే మినపప్పుతో చేసుకుంటూ ఉంటాము దోశలు కావచ్చు పొంగనాలు కావచ్చు సో వీట్ కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది మనము అన్ని యూస్ చేయాలి లైక్ జొన్న పిండి గోధుమ పిండి ఇలాగా సో వీట్ పొంగనాలు కొంచెం టేస్టీగా అండ్ హెల్దీగా చేస్తాం అనుకుంటున్నాను సో స్టార్ట్ చేసిందా ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకే ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకే సో స్వీట్ వీట్ పొంగనాలు అనమాట ఓకే పర్ఫెక్ట్ అండ్ కొబ్బరి తురుము తీసుకొచ్చావు గోధుమ పిండి అండ్ జాగ్రీ పౌడర్ ఎస్ జాగ్రీ పౌడర్ అండ్ యా బనానాతో చేస్తాం ఆ ఫ్లేవర్ పర్ఫెక్ట్ అసలు సో స్టార్ట్ చేసిద్దాం మరి స్టార్ట్ చేసిద్దాం మనం ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఇందులో మిక్సీ పట్టేసుకుంటాము సో ముందుగా బనాన ఇన్స్టెంట్గా మార్నింగ్ టైమ్స్ ఎవరైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ కానీ బిల్డప్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ని ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ అలాగే స్వీట్ కాబట్టి పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు అలా వాళ్ళకి బ్రంచ్ కానీ అలా తీసుకెళ్ళచ్చు బాక్సెస్ అవును అండ్ అలాగే స్నాక్స్ టైంలో కూడా హ్యాపీగా ప్రిఫర్ చేసేయచ్చు ఓకే ఒక స్పూన్ అండ్ ఇందులోనే గోధుమ పిండి కూడా దోసా బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి అవును అండ్ బెల్లం పొడి కూడా సో ఇది కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు కొద్దిగా స్వీట్నెస్ కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకు బనానా స్వీట్నెస్ వస్తుంది బట్ బెల్లమే కాబట్టి మనం కొద్దిగా స్వీట్నెస్ కూడా ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు ఇందులోనే కొబ్బరి తురుము కూడా కొంచెం జింజర్ పౌడర్ ఇలాచి పౌడర్ కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ కొంచెం సాల్ట్ కూడా కొంచెం దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టేసుకుందాం ఇంకా మనం దీన్ని మిక్సీ పట్టేసుకుందాం చక్కగా మనకు ఆ దోశ బ్యాటర్ అనేది ఆ కన్సిస్టెన్సీ అనేది మనకు వచ్చేసింది వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం సో మనం ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాము పొంగనాలది ఓకే సో కోకోనట్ ఆయిల్తో చేసుకుంటున్నాం వేసేసుకుందాం 
కొంచెం ఎక్కువ కొబ్బరి నూనె అండ్ కొబ్బరి యూస్ చేసాం కాబట్టి కొద్దిగా కేరళ స్టైల్ లాగా ఉండబోతుంది ఆ టేస్ట్ కానీ ఆరోమా కానీ ఓకే పర్ఫెక్ట్గా చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి ఓకే పల్లవి సో వా సూపర్గా కుక్ అయిపోయాయి అండ్ స్వీట్ అరోమా అనేది తెలుస్తుంది కదా డెఫినెట్లీ అండ్ కొబ్బరి ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది ఓకే ఇంకా మనం సర్వ్ చేసుకున్నాము జా ఇంకా మనం సర్వ్ చేసుకున్నాం గోధుమ పిండి ఒక కప్పు అరటిపళ్ళు రెండు కొబ్బరి తురుము పావు కప్పు బెల్లం పొడి అరకప్పు కొబ్బరి నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాలకుల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత బేకింగ్ పౌడర్ చిటికెడు అల్లం పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వీట్ పొంగనాలు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో అరటిపళ్ళు గోధుమ పిండి బెల్లం పొడి కొబ్బరి తురుము అల్లం పొడి యాలకుల పొడి బేకింగ్ పౌడర్ సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని దోశ పిండిలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్ లో స్టవ్ ఆన్ చేసి పొంగనాల పాన్ పెట్టుకుని కొబ్బరి నూనెతో గ్రీస్ చేసుకున్న తరువాత ఈ పిండిని పొంగనాలలా వేసుకుని రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన వీట్ పొంగనాలు రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసేద్దాం మరి ఓకే బనానా ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది అండ్ గోధుమ పిండి మనం యూజ్ చేసి విషయాలు చపాతి కొంచెం థిక్ కన్సిస్టెన్సీ బట్ కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ ఇలా వేసినా కూడా మనం ఆ సాఫ్ట్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది తెలుస్తుంది బెల్లం కూడా ఎక్కువ షుగర్ యాడ్ చేసాము అండ్ ఎక్కువ బెల్లం కూడా యాడ్ చేసాము సో ఓవరాల్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అనమాట స్వీట్ వైజ్ కూడా మనకు అటు బనానా ఫ్లేవర్ స్వీట్నెస్ తెలుస్తుంది అండ్ బెల్లం ఫ్లేవర్ యొక్క స్వీట్నెస్ కూడా తెలుస్తుంది యా అవును సో ఎవరికైతే స్వీట్ టూత్ ఉంటుందో ఈ స్నాక్ని చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ ఆ కన్సిస్టెన్సీ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది అండ్ బనానా ఫ్లేవర్ ఎవరికైతే చాలా నచ్చుతుందో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ యూజువల్గా మార్నింగ్ టైమ్స్ కొంచెం అందరూ డల్గా ఉంటారు త్వరగా లేచి వర్క్అవుట్స్ చేసుకోవాలి లేకపోతే వర్క్స్కి వెళ్ళాలి అని అలాంటి వాళ్ళందరూ ఇలాంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ కొంచెం షుగర్స్ ఉన్నవి చేసుకుంటే కొంచెం ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ అని యాక్టివ్గా ఉంటారు అవును పర్ఫెక్ట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పల్లవి అండ్ రెండు రెసిపీస్ వెజ్ నగెట్స్ అండ్ వీట్ పొంగనాలు రెండు చాలా చాలా సూపర్గా ఉన్నాయి మరి రెండింటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తావు ఓకే సో ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి వెజ్ నగెట్ సో వెజ్ నగెట్స్లో ఇక్కడ మనము క్యారెట్ అండ్ బ్రాక్లీ యూస్ చేసాము సో క్యారెట్ వచ్చి బాడీలో టాక్సిన్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే వైటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఐ సైట్కి సంబంధించి ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు క్యారెట్ని ఎవ్రీడే వాళ్ళ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ దీంతో పాటు మనకు చక్కటి హెయిర్ గ్రోత్ని కూడా ప్రమోట్ చేస్తుంది అండ్ బ్రాక్లీలో కూడా ఫైబర్ అండ్ అలాగే ఫోలేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వెయిట్ లాస్లో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ అలాగే షుగర్స్ కూడా ఎక్కువగా ఫ్లక్చువేట్ అవ్వకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ గోధుమ పిండిలో కూడా మనకు గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి షుగర్ ఫ్లక్చువేట్ అవ్వకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే వెయిట్ లాస్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది సో మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి వీట్ పొంగనాలు సో ఇందులో వీట్లో కూడా మనకు ఎవరైతే ఎక్కువగా ఫైబర్ డైట్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే హీమరాయిడ్స్ కానీ కాన్స్టిపేషన్ కానీ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉంటుందో వీట్ అనేది ఎవ్రీడే వాళ్ళ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ అలాగే గర్డ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ని కూడా క్లియర్ చేస్తుంది అండ్ బనానాలో మనకు మ్యాగ్నీషియం అండ్ అలాగే పొటాషియం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎవరికైతే పొటాషియం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా లోవర్ సైడ్ ఉంటుందో వాళ్ళు బనానా అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే బోన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి క్యాల్షియంతో పాటు మనకు మ్యాగ్నీషియం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మ్యాగ్నీషియంకి సంబంధించి మెడికేషన్ యూస్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా బనానా ఎవ్రీడే తీసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ దీంతో పాటు ఎవరికైతే రీసెంట్గా బోన్కి సంబంధించి సర్జరీస్ అవుతూ ఉంటాయో వాళ్ళు కూడా బనానాని రెగ్యులర్గా వాళ్ళ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ అలాగే బెల్లంలో మనకు ఐరన్ వాల్యూస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఫోలెట్కి సంబంధించి మెడికేషన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఐరన్కి సంబంధించి కూడా మనము ఫ్రూట్స్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉండాలి కాబట్టి సో మనము బెల్లం కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఓకే సో పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ అనమాట రెండు రెసిపీస్ హెల్దీగా అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పల్లె వెల్కమ్ లాస్యా ఇదండి వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్తో మేము ఉందంటాం అంటే టేక్ కేర్ బ